Chương 1 Thần và Dơ Rin Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Dơ Rin Là một cụm từ mà mọi người trên thiên tinh đều đang nhắc đến Thiên tinh là một tinh cầu mà con người trên đó Phát triển khoa học kỹ thuật vô cùng tốt Mặc dù chưa thể chính thức bước vào khám phá vũ trụ thời đại Nhưng cũng đã đưa được không ít người dân lên mặt trăng sinh sống Hoàn cảnh trên mặt trăng cải tạo cũng không tệ lắm Không cần lúc nào cũng phải mang mặt nạ dưỡng khí khi ra ngoài Thật sự mà nói, ngoài trừ lúc nào nhiệt độ cũng tầm âm 10 độ ra, thì cùng thiên tinh không khác biệt nhiều. Thực ra thì trước kia khoảng 50 năm, điều kiện kỹ thuật của thiên tinh vẫn khá kém, máy bay còn chưa phát minh ra, ô tô chưa có, đa số vẫn dùng xe ngựa, tàu hỏa, thuyền, xe đạp để di chuyển. Nhưng bỗng nhiên một ngày 50 năm trước, một thực thể gọi là thần xuất hiện, thần ban cho nhân loại trên tinh cầu này vô số tri thức, để văn minh nhân loại phát triển vượt bậc. Ô tô, máy bay xe máy, tàu vũ trụ, máy tính. Trở nên vô cùng hiện đại, thần cũng cấm việc các quốc gia tấn công xâm lược, chiến tranh với nước khác. Chỉ có khuyến khích tranh đua thương mại, phát triển kỹ thuật chục năm trước, Liên Hợp Quốc từng công bố thế giới cổ đại. Một thế giới giả lập vô cùng tân tiến, đại khái không khác thế giới thực bao nhiêu. Chắc chỉ có tương tác quy tắc vật lý, hóa học của vũ trụ chỉ mô phỏng được đến những gì mà nhân loại biết được sau đó. Vô số trò chơi thực tế ảo dựa theo thế giới cổ đại xuất hiện, càng ngày càng thực tế, và đến vài ngày trước, thần lại một lần nữa xuất hiện. Lần này thần công bố Dơ Rin. Một thế giới giả lập do thần tạo ra. Dơ Rin thế giới quy tắc vật lý sẽ khác vũ trụ, ở đó nguyên tố hóa học sẽ khác, không thể chế tạo thiết bị hiện đại. Nhưng sẽ giống thần thoại cổ đại của thiên tinh. Có phép thuật, võ thuật cường đại. Thậm chí là thần linh, thần cần nhân loại thiên tinh đổ bộ dơ rin thế giới, coi như đây là một game online. Tùy theo thành tựu của mỗi người, sẽ được thần ban thưởng phong phú. Dơ rin thế giới cũng không cần phải dùng máy giả lập gì gì đó. Mà chỉ cần suy nghĩ muốn tiến vào, thì sẽ được vào dơ rin thế giới ngay lập được phép tiến vào trong, điều khiển nhân vật tại dơ rin bằng ý thức của mình. Còn thân thể bên ngoài, sẽ được thần bảo vệ. Không ai có thể tổn thương, Trần Văn Lâm cũng như những người khác, vô cùng háo hức chờ đợi. Vì lời hứa ban thưởng của thần, gần như không ai trên thiên tinh muốn bỏ qua, từ trẻ nhỏ 5 tuổi cho đến người già nằm liệt giường, đồng thời, các tập đoàn, công ty lớn cũng chiêu mộ vô cùng nhiều thành viên giúp đỡ, thành lập thế lực tại Dơ Rin, hy vọng đạt được ban thưởng càng lớn. Thậm chí còn trả lương không thấp. Trần Văn Lâm là một con mọc game. Hắn đã từng là tuyển thủ dự bị đội tuyển thi đấu game chiến thuật thời gian thật RTS khá là nổi danh, tại quốc gia hắn đang ở, mặc dù chỉ là dự bị, nhưng trình độ có thể xem là vượt trội so với đại đa số game thủ khác mà đã là một game. Trần Văn Lâm tất nhiên không chỉ chơi mỗi thể loại game chiến thuật thời gian thực RTS. Hắn còn chơi game nhập vai RPG, game thế giới mở, game chiến thuật thẻ bài, bắn súng FPS, Battle Royale, MOBA, sinh tồn Suvivan. Game đối kháng, MMORPG, chặt chém, kinh dị, thậm chí là cả game bắn súng tọa độ, nông trại, làm một game, Trần Văn Lâm làm sao có thể bỏ qua Dơ Rin được. Hắn cũng vô cùng chờ mong việc có thể thể hiện khả năng của mình tại Dơ Rin, hơn nữa, đây chính là một cơ hội tốt để kiếm thêm thu nhập. Dù sao thì làm một kẻ thất nghiệp, mặc dù có tiền trợ cấp bảo hiểm, nhưng căn bản không đủ dùng, mới chỉ công bố được 3 ngày, trên thế giới 10 tỷ dân này. Đã thành lập hàng nghìn ban hội, mỗi ban hội có kém, cũng phải mấy nghìn người, thậm chí công hội do một trong 10 tập đoàn lớn nhất thế giới IEG thành lập, công hội GOG đã có tới 200.000 người. Cảnh tượng quả thật vô cùng rầm rộ, mà đây mới chỉ là 3 ngày đầu, còn 7 ngày nữa, mới bắt đầu vào dơ rin được. 7 ngày sau, mới gọi là điên cuồng. Dù sao thì, trừ đi trẻ con chưa có ý thức gì nhiều, hay người già, người bệnh đã mất đi khả năng suy nghĩ thì... Cứ tưởng tượng, gần 10 tỷ người tham gia, đã thấy nó đồ sộ thế nào. Phải biết, trò chơi đạt lượng người chơi kỷ lục đến thời điểm hiện tại là khoảng 100 triệu tài khoản, trong đó không thiếu tài khoản ảo, một người 4 năm tài khoản là chuyện bình thường. Còn trò chơi đạt lượng người chơi trong cùng một ngày kỷ lục cũng chỉ là 3 triệu, trò chơi đó rất hot mười mấy năm trước, khoảng một triệu người online cùng lúc so sánh với nhau, thì không cần động não cũng biết, giờ Rin sẽ trở nên ghê gớm thế nào. Thậm chí, một thời gian dài, toàn bộ nhân loại, các hoạt động sẽ liên quan đến Dơ Rin rất nhiều. Những tựa game khác, có lẽ cũng sẽ biến mất hoàn toàn, thay vào đó, 
là một thời đại mới, một thế giới, tương lai mới hoàn toàn đang chờ đợi nhân loại. Thậm chí, trật tự thế giới sẽ thay đổi lớn. Đồng thời, cũng là thời đại để những người đam mê game như Trần Văn Lâm thể hiện tài năng. Cho dù thời điểm hiện tại, game thủ đã được xã hội chấp nhận, công nhận là nghề nghiệp chính thống. Nhưng so với những nghề khác vẫn thua kém rất nhiều. Game thủ chuyên nghiệp nổi tiếng thế giới thì không nói làm gì. Còn những game thủ bán chuyên, kiếm đủ sống qua ngày đã là may mắn, còn người thường chơi game thì vẫn bị xem là thứ vô bổ, không có lợi ích, tốn thời gian, sức khỏe, tốn tiền của vô nghĩa. Cho dù là khoa học phát triển vô cùng nhanh, thì nhận thức vẫn cần thời gian để thay đổi. Giờ dream thế giới chính là thứ để hoàn thành ước mơ của toàn bộ game thủ trên thế giới, cũng là một cách để xã hội thay đổi nhận thức về game, lại thêm 3 ngày. Giờ dream thế giới quả thực là một quả bum làm nổ tung xã hội. Có một tin tức vô cùng chấn động, tập đoàn kinh tế thứ hai thế giới APAL đã bỏ ra một tỷ đồng quốc tế, MOE, để mua một công ty chuyên về chơi game online. Dragon, Dragon không phải công ty làm game, mà giống như một công ty chuyên về chơi game hơn. Tại các game online nổi danh thuộc dạng MMORPG, Dragon luôn là kẻ đứng đầu. Họ có nhiều người sở hữu kinh nghiệm chơi game thành thạo, có đội ngũ phân tích vượt phó bản, có game thủ kỹ thuật cân tim, có đội ngũ quản lý ban hội dày dặn. Tại hạng mục MMORPG, chưa một ai đủ sức đánh bại Dragon, APAL có lẽ nhận ra được tầm quan trọng của Jorin nên đã ngay lập tức ra tay thu mua toàn bộ công ty Dragon, thậm chí bỏ giá cao lên tới một tỷ moe. Phải biết, cho dù là tập đoàn có giá trị lớn thứ hai thế giới, nhưng giá trị của APAL vào khoảng 200 tỷ moe. Mà APAL hoạt động ở rất nhiều ngành nghề, từ năng lượng, Internet, thực phẩm, sản xuất linh kiện, tàu vũ trụ, vận tải, siêu thị, điện thoại, máy tính, bán lẻ. Số lượng nhân viên của APAL lên tới gần 2 triệu. Trong khi đó, Dragon chỉ là công ty được lập ra với mục đích thống lĩnh thế giới trong game, số lượng nhân viên cũng chỉ hơn nghìn người, nhưng lại giá trị lên tới 1 tỷ chỉ một ngày sau vụ APAL mua lại Dragon. Các tập đoàn tài chính khổng lồ khác cũng liên tục tuyên bố đã mua lại các tổ chức game thủ kiểu như APAL. Những ban chủ nổi tiếng làng game online hiện giờ hot hơn cả minh tinh. Nhất là những người có khả năng quản lý ban hội xuất sắc, đều được các tập đoàn kinh tế lớn săn đón, sẵn sàng trả lương cao ngất ngưỡng để mời về, chỉ còn một ngày nữa là đến thời gian cho phép đăng nhập vào Jorin. Số lượng ban hội được thành lập, tuyên bố tuyển người trả lương trên trang chủ do thần lập ra đã lên tới 2.000. Ban hội nhiều người nhất thời điểm hiện tại là ban hội Empero, có tới một triệu người đăng ký. Thứ hai chính là nổi danh thế giới ảo, Dragon, cũng có 900.000 thành viên, tờ báo thiên tinh thậm chí còn thống kê ra, chỉ trong vài ngày, các tập đoàn lớn nhỏ trên thế giới đã bỏ ra tới 300 tỷ moe chỉ để thành lập ban hội, một con số không tưởng cần phải biết rằng, Trần Văn Lâm hiện tại dựa vào tiền trợ cấp và tiền lương bèo bọc cày thuê game trên mạng mỗi tháng chỉ có 20 moe, các tập đoàn tuyển mộ thành viên vô cùng khốc liệt. Gần như, toàn bộ các game thủ có kỹ năng tốt, đều đã gia nhập các ban hội lớn. Thậm chí, còn nổi lên rất nhiều những học viện đào tạo chơi game, những nơi chỉ dạy thường thức về game, nhìn những thông tin này thi nhau xuất hiện, Trần Văn Lâm không khỏi hưng phấn. Quả thật là thời đại của những game thủ như hắn đã đến. Mặc dù ít khi chơi game thuộc thể loại MMORPG, nhưng hắn tự tin có thể làm tốt tại Jorin. Chơi nhiều tự game. Khả năng phân tích, chiến thuật, lãnh đạo hay kỹ thuật của hắn đều thuộc hạng đầu, có lẽ Trần Văn Lâm hắn không đủ sức trở thành thần thoại tại Jorin, nhưng cố gắng trở thành cao tầng của một ban hội nào đó cũng không tệ. Hắn sẽ không phải chịu cảnh thiếu thốn như hiện tại. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio com link trực tiếp ở phần mô tả.